Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Önünüzde şu an çok güzel çubuk sıkma keribarlar mevcut. Bunlara eğer ulaşmak istiyorsanız Instagram adresimi açıklamaya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoda tek tek ürünleri size tanıtacağım. Tek tek göstereceğim. Eskisi gibi hani yok ürünü göremedim net belli olmadı. Yok halesi belli değil. Yok şurası belli değil tarzlarda konuşmanızı istemiyorum. Yorumlar biraz daha güzel olsun. Çünkü gittik yeni bir kamera aldık. 2K video çözünürlüğüyle izleyebilirsiniz. Eğer şu an izlediğiniz video görüntü olarak kötüyse hemen video ayarlarından 2K'ya geçirebilirsiniz. Eğer internetiniz güzelse izlersiniz. Eğer değilse de 1080p rahat rahat izleyebilirsiniz. Önümüzde çubuk sıkma keribarlar var. Çekimi, haresi o kadar güzel ki şimdi bunları tek tek tanıtacağım ve piyasada en çok neye karışıklık yaratıyor? Bunları genellikle her videomda bahsettiğim gibi bu videomda da bahsedeceğim. Hem ticaret hem sohbet olacak videomuz. Ama videoya başlamadan önce abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. 5000'e çok az kaldı. Yaklaştık. 5000 olduğumda da artık o kadar yoruldum ki 5000 olacağım olacağım diye diye. 5000 olduğumda da inşallah çok güzel bir kutlama yapacağım. Bu kutlamayı da sizler videoda inşallah göreceksiniz. Şöyle başlayalım. Bu tespitleri tanıtmıştım zamanında. İlk baştan bir tanesiyle başlayalım. Şimdi şu tespitler en çok karışıklığa neden olan tespitler arkadaşlar. Piyasamızda günümüzde Osmanlı diye çok fazla satılan tespitlerdir. Osmanlı'dan tıraş yok, şöyle tıraş yok, böyle tıraş. Hep mi tıraş? Bence tıraş. Genellikle şimdi bu tarz bakıyorsun sarı. Şimdi Osmanlı diye geçen tespitlere de baktığında vişne renginden bu renge dönen Osmanlılara da baktığında aynı bu renk oluyor. Çekimleri aynı bu şekilde dok. Bu tespitleri almayacaktım normalde. Bir baktım ki bir arkadaşımız şu tespiyi almış. Şöyle de hatta harilesini almış. Şu şekilde hareli bir tane tespih almış. Hareli bir tespih almış. Bunu da ortalama 1500-2000 lira gibi bir bantlarda almış. Rica etti abi dedi hani ben buna 1500 lira gibi bir ücret verdim. Bir değerlendirme bakma şansın var mı? Dedim hani olur bir kargo yaparsan hani elimize gelir inceleme şansımız olur bakarız dedim. Ve geldiğinde bir baktım ki yeni çubuk arkadaşlar hiçbir şekilde Osmanlı ile alakası olmayan Osmanlı'yı da geçtim eskilikle bir alakası olmayan tespih. Şimdi şu tarz tespihlerin boyalıları da piyasada çok fazla var. Bu tarz tespih boyalı bir tespih tıraş edip arkadaşımıza göndermişler. Bu ip yollarında birkaç tane hafbelerinde falan da patin bırakmışlar imamesinde falan utanmadan bir de. Şimdi bu tespiller değerli tespiller. Hak edeceği fiyatlarda maksimum 500 lira. Ya tabii yeni bir malzeme olduğunu söyleyip de 1000 liraya da satabilirsin, 2000 liraya da satabilirsin. Yine helaldir ama işin içerisinde haram nasıl girer? Şu şekilde girer. Sen bu tespih yeni bir bir malzeme. Tamam hareleri güzel olabilir, çekimi güzel olabilir, hatasız olabilir. Ama sen gidip de bunu eski diye satamazsın ki. Nasıl bir mide, nasıl bir günah. Akşam o yatağa kafanızı koyduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamıyor, hiç mi yüreğiniz sızlamıyor. Mesela ben bir gün içerisinde örnek diyorum 300 lira satış yaptım ya da 400 lira satış yaptım. O yatağa girdiğimde kafamı koyduğumda ilk onu düşünürüm. Ben bu eve ekmek getirdim. Ben bugün karnımı doyurdum. Örnek diyorum sigara içtim, kola içtim, çay içtim, yemek yedim. E şimdi ben bunları yedim de ben bunlara bir para verdim. Doğru değil mi? Ben bunlara bir para verdim. E şimdi o para haram mı, helal mi? Bunu düşünmek, bunun hesabını yapmak her baba yiğidin harcı değil. Bu yüzden yine her camiada olduğu gibi ama tespit camiasında double double fazla olan dolandırıcılıklarla canımızı yakan insanlar var. O yüzden her seferinde her videomuzda temihliyoruz. Diyoruz ki biraz daha güvenilir, biraz daha düzgün esnaflardan alışveriş yaparsanız demiyorum ki sadece gelin benden yapın diye. Gerçekten düzgün, güvenilir ve güzel esnaflardan alışveriş yaparsanız hem uygun fiyata hem de çok kaliteli doğru ürünler alırsınız. Aldığınız ürünleri bilirsiniz. Mesela bu ürünleri ben de satacağım. Bu ürünlere ulaşmak isteyen varsa videonun başında söylediğim gibi Instagram adresimde ulaşabilir. Ürün çok kaliteli bir ürün. Şu çekimi görebiliyor musunuz? Bakın 14 milim bu ürünler. Bak sese bakın. Dok bir malzeme. Çubuk. Mükemmel bir haresi var. Şimdi bunu ben yapamaz mıyım? Ben de yaparım arkadaşım. Dostlarım, kardeşlerim dediğim insanlar bana koşulsuz şartsız çok fazla güveniyor. 
çok fazla güveniyor. Desem ki arkadaşlar bu eski ürün biz tıraşlattık bunları. Birkaç tane de böyle hani tıraşlanmış videosu fotoğrafı istese ustalardan tanıdığım ustalardan gelse bunları ortalama 1000 liraya 1500 liraya 2000 liraya ben de satarım. Ama dediğim gibi akşamleyin yatağa girdiğimde dostlarıma attığım kazık benim canımı yakacak ve diyeceğim ki ben ne yaptım. Yani o yüzden her şeyi helalinden yapan insanlarla alışveriş yapmanızı öneriyorum. Şimdi burada kaç tane tespihimiz var toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tespihimiz var. Bunun bir tanesini kendi koleksiyonuma koyacağım ama ben seçmeyeceğim. Yani şunu koyayım, bunu koyayım, şunu koyayım demeyeceğim. Öncelikle sizlere bunu Ön gösteri olarak sunuyorum. Diyorum ki arkadaşlar bu tespitleri öncelikle siz seçebilirsiniz. Her çektiğim tespiyi de şöyle bir tutuyorum bilerek. Bak şu şekil bilerek tutuyorum. Ki sizler ekran fotoğrafı alın. Bana özelden atın. Deyin ki biz bu tespiyi istiyoruz, bu tespiyi istiyoruz. Aklınıza gelmeyecek bir rakam. Öyle aşırı uçuk rakamlar değil. Uygun fiyatlara bunlara sizi sahiplendireceğim. Şu hareyi görebiliyor musunuz? Bakın iç kısımdan mükemmel hareleri var. Şöyle... Çok güzel hareleri olan bir ürün. Her birinde hareler var. Ve her birinin çekimi de o kadar lezzetli ki elde böyle çıtır çıtır kayıyor böyle. O kadar güzel ki sesi, hamuru, dokusu tek çektim mi ayrı bir ses. Üst kat komşunuz rahatsız olur. Komşularınız ailenizle kavga edersiniz. Aranız bozulur. Dikkat diye de oraya koyalım etiketi. Şöyle güzellikte bir ürün. Ama ürün gerçekten güzel. Bundan 8 tane bulabildim 14 milim olarak. Bunun küçüklerini bulmuştum 10-12 milim arası. Ve bunları koyduğumda çok hızlı bir şey satıldı. Hatta dolapta, trend yolda, N11'de hepsi burada falan o kadar hızlı satıldı ki bu ürünler. Ben de o yüzden baktım büyüklerini de aldım. Zaten bir de anısı vardı kardeşimizin anısı. O kardeşimizle de anlaştık bir şekilde. Tesbih işinden soğuyacaktı. Şahsen ben bir esnaf olarak söylüyorum. Bir kişinin tesbih işinden soğuması benim bir tane müşterimin eksildiği anlamına gelir. Ve benim ekmek kapımın kapanması noktasına gelir. Bu yüzden... Çevirebildiğim kardır arkadaşlar. Mesela videomu 300 kişi izliyor. 500 kişi izliyor. Bazı videolarımızı 1000 kişi 2000 kişi izliyor. Bazı videolarımızdan gelir amacı gidiyoruz. Ama bazı videolarımız eğitim amaçlı olduğu için onlardan hiçbir şekilde gelir gütmüyoruz. Bu şimdi mesela nasıl gelir gidiyoruz? Oradan mesela video izlemi başına reklam başına para geliyor. Ücret geliyor bize. O ücret de ortalama hani 2000-3000 izlenimde 30-40 lira bir ücret oluyor. Sizce bu neye yeter? Hiçbir şey yetmez. Biz de o yüzden onu gerçekten gönlümüzden geldiği için çekiyoruz. Onur kardeşimle beraber. Ama bu tarz ürün tanıtım videolarında... O kadar çok işimize yarıyor ki hem gerçek doğru düzgün ürünleri kardeşlerimize, dostlarımıza tanıtmış oluyoruz. Hem de biz para kazanmış oluyoruz. Şimdi her şey karşılıklı olmalı. Bu ben mesela şu ürüne bir fiyat veriyorum. Diyorum ki bu ürünün ederi en fazla göreceği rakam 500 lira. Ama mesela örnek diyorum bu ürünü aldınız. Nerede? Şöyle bir şey. Bu ürünü aldınız. Renk aldı ve bu hale geldi. 5 yıl geçti, 10 yıl geçti. O zaman tabii ki istediğiniz rakamı istemek hakkınız. Ama belirtirsiniz. Bakın öyle ahım şahım eski falan filan demezsiniz. 5-6 yıllık hadi bilemedin 10 yıllık bir ürün. Ürün bu renkten. Bu renge geldi şu renkten. Bu renge geldi. Ederi budur. Yani şey size kalmış, gerisi size kalmış. Çekimi budur. Hafiften bir video, 2-3 fotoğraf çeker satarsınız. Ama yeni ürünün edeceği eder de belli. Şimdi şu ürünlere Instagram adresinden bana ulaşırsanız gerçekten diyorum uygun fiyata vereceğim. Kimsenin canı yanmasın. Ben de müşteri kazanayım, ben de para kazanayım. Ama dediğim gibi bir rakam veriyorum mesela. Sallıyorum diyorum ki 50 lira, 100 lira, 20 lira, 10 lira. Yani her seferinde düşünmeye çalışan dostlarımız oluyor. Tabi koşulsuz şartsız güvenip de gerçekten en uygun rakamları en güzel kaliteyi sunduğumuzu bilip de koşulsuz şartsız alan dostlarımız da var. Onlardan Allah razı olsun. Pazarlığa girmeyin arkadaşlar. Çünkü maksimum rakamlara değil minimum rakamlara verdiğimiz için bizlerin de karı çok cüz'i bir rakam oluyor. Mesela 200 lira diyorum. Bilin ki bu ürün bana çok hani 200 liranın çok az bir altı rakamına gelmiş ki arkadaş diyor ki 100 lira olmaz mı? Ya ben inanın bu ürünlerden 100 lira kazanmıyorum ki hani demiyorum size 500 lira arkadaşlar ha gel 300 lira yapayım da demiyorum. Hani yine elimden geldiğince uygun fiyata çok güzel kaliteli ürünlere sizleri sahiplendirmek istiyorum. Sırayla şimdi tanıtalım bu ürünleri ki hani sizler de görün bu video hem ticaret hem öğrenim hem de gösteri olsun. Şunun harelerini görebiliyor musunuz? Bakın çekimi şuraya iki tane şey koymuşlar. Bunun ipini hemen değiştirirsiniz sıkıntı yok. Şöyle. 
Ya bunların renk aldığını düşünebiliyor musunuz? Bazı arkadaşlar diyor ki çubuklar değerlenmeyecek. Bakın çubuklar değerlenmeyecek diyor. Çok fazla çubuk var değerlenmeyecek diyor. Gerçekten çok fazla çubuk var. Buna hak veriyorum. Hani böyle haddinden fazla piyasamızda çubuk var. Çubuk sıkma keribarlar var. Ama mesela bakıyorsun adam 20 yıl önceki. 10 yıl önceki çubuk malzeme renk aldı diye satıyor. Hem de kaça mı satıyor? 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira gibi rakama satıyor. Sonradan millet diyor ki ya çubuk dediğin ne ki? 20 liraya da var, 30 liraya da var. Haklısınız. 20 liraya da var, 30 liraya da var, 100 liraya da var, 500 liraya da var çubuk. Çubuktan çubuğa kalite var arkadaşlar. Şimdi şu çubukla 25 liralık çubuk bir mi sizce? Görüntüyü görün, kaliteyi görün. Bakın sesi dinleyin. Çekime bakın. Bu çubukla 20 liralık çubuk bir mi? Bence değil. O zaman ne olacak? Bu çubuk da değerlenecek. Değerlenecek. 14 milim. Renk aldığını düşünelim. Aradan bir 10 yıl geçti. Renk aldığını düşünelim. Çok güzel rakamlara satılır. Satamadın. Tıraşlat. Öyle sat. Güzel bir ısıtaya. Tıraşlat. Öyle sat. Ve yine ederi yüksek olur. Şu imamesindeki hareye bakar mısınız? Dik damar bildiğin. Çıtır çıtır. Piyasada çok yüklü rakamlara satılan ve en fazla dolandırıcılığa sebep olan malzemedir arkadaşlar çubuk keribar. Şimdi zar keribar falan filan diye satıyorlar onlar anlaşılıyor bir şekilde. Ama çubuk keribar bilmeyen insan için mesela benim Osmanlı denilen bir tespille hiçbir şekilde yakından uzaktan alakam olmayan bir iş. Ama bakıyorsunuz zamanında tabi bir şeyler yaptık o Osmanlı konu hakkında. Şimdi bakıyorsunuz. Benim gibi bir sürü insan var ve şu tarz tespitleri tıraşlatıyorlar ve Osmanlı ya da tıraşlatmıyorlar bile şu malzeme çıkıyor Osmanlı diye satıyorlar. Çünkü malzeme sert, hareleri dik dik, rüzgar gülü şöyle çok güzel hareleri var. Çıtır çıtır çekimi var. Bakıyorsun, inanıyorsun, alıyorsun. 1000 lira, 2000 lira gibi rakam veriyorsun. Sonra hayal kırıklığını oluyor. E dolandırılınca doğal olarak tespih işini bırakmaya karar veriyorsun. Tespih işini bırakmaya karar verdi mi ne oluyor? E biz değerli tespih severler azalıyoruz. E sonra bizim müşterilerimiz azalıyor. Biz para kazanamıyoruz. E siz bize biz size bağlıyız. O yüzden sizler bize bizler size yardımcı olacağız. Aramızda çürük elmaları ayıklayacağız. Onları da nasıl ayıklarız? Baktığınız adam gerçekten kaba saba hiçbir şekilde yardımcı olmuyor ve niyetinin kötü olduğunu anladınız. alışveriş yapmazsınız. Yapmak zorunda değilsiniz. O kadar çok esnaf var ki benden dahil alışveriş yap yapmak zorunda değilsiniz. Ama mesela dışarıdan alışveriş yapıyorsunuz. Bana fotoğraflarını atıyorsunuz. Ben onlara dahil yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Diyorum ki arkadaşlar bu şudur, bu şudur, bu şudur. Elimden geldiğince ama bakıyorum ki hani elimden gelmiyor. Anlamıyorum o tespitten. Gidiyorum ben de ustalarıma, tanıdıklarıma, daha büyüklerime, bu işte daha uzun zamanda uğraşan Eşe, dosta soruyorum. Diyorum ki hani böyle böyle bir arkadaşımız almış. Yardımcı olabilir misiniz? Tesbih işi paylaşmaktır. Tesbih işi sabırdır. Büyüklerimiz de bize yardımcı oluyor. Öğretiyor. Onlardan Allah razı olsun. Biz de onların verdiği bilgiyle sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Ama benim genelde artık videoların bilgi ağırlıklı değil de mesela tesbih bir tesbih gösteriyorum. Mesela bu çubuk keribarlar gibi piyasada yaşanan sıkıntıları sizlere anlatıyorum. Bir de kendimin sattığı ürünleri, aldığım ürünleri burada tanıtıyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Bilmiyorum. Artık videoları biraz daha hem kaliteli hem sohbet, muhabbet çapında çekmek istiyorum. Hani hem sohbet, muhabbet edelim. Aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarda belirtin. Bakın şunun da haresi çok güzel. Yorumlarda belirtin. Onlar hakkında da video çekelim. Onlar hakkında da sohbet edelim. Çekimi de çok güzel. Koleksiyonunda birer tane bulunması gereken malzemeler. Ben çubuğu mesela bir sandık içerisinde bundan kalan bir tanesini atacağım. O sandığım var. O sandığı da yakında sizlerle paylaşacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar bakın. Benim sandığımda olan tespitler diye paylaşacağım. Onlar çok hoşunuza gidecek. Eminim çünkü çoğu böyle sakladığım çubuklar renk almaya başladı. Ve renk alan çubuklarım vardı. Onlar da nasıl mı oldu? Dükkanda bu tarz malzemeleri almışım. Kenara koymuşum vitrinde. Mesela 20 tane almışım. 10 tanesi satılmış ya da 12 tanesi 15 tanesi satılmış. 3-5 tane kenarda kalmış unutulmuş satılmamış ya da ben fotoğrafını çekip paylaşmamışım. E ne olmuş? O ürünler yavaş yavaş ışıkla havayla temas ede ede renk almaya başlamış. Çatır çatır olmuş sertleşmiş. İçindeki havalar gitmiş. E o zaman ne oluyor? Tespit daha da değerleniyor. O tespiyi ben aynı rakama satmam. Ve bu zamana kadar mesela beklemiş tespih 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl geçmiş tespih yeni bir tespitten ayırt edip o rakamlara sattım. Bakın şunun şeyine. Çok güzel hareleri var ya. İki 
ikili çekime de uygun, tekli çekimi de uygun. Bir de son bilgi olarak şuna vereyim. Mesela 14 milim olduğu için büyük boy bir tespih. Bunu alıp da dışarıda böyle rahat rahat kullanamazsınız büyük boy. Dışarıda kullanabileceğiniz en fazla büyüklükteki tespih 10 milim olabilir. Bunların 10 milimlerini de getirmiştik. Çok hızlı bir şekilde satılmıştı. Tabii ki bunu yine... Bunun küçüklerini alan arkadaşlarımız sahiplenecek. Belirli başlı müşterilerimiz var. Sorgusuz sualsiz sahiplenecek. Çünkü güvendikleri için ve ilerleyen zamanda değerlenmeye başladığında şükür edecekler, dua edecekler. Biz de o dua yeter. O yüzden yüksek rakamları satmıyoruz. Kendimizi geçindirecek, dükkanımızın giderlerini geçindirebilecek şeyleri ekliyoruz. Bunlara karları ekliyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı oluyoruz. Bilen bilir, bilmeyen Allah bilsin artık onu da bir şey diyemiyorum. Nasıl çekim var? Çok güzel. Videomuz burada bitsin. Genellikle bu tespitleri tanıttık. 8 tane. Hem sohbet ettik hem muhabbet ettik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hemen bir beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yaparsınız. Çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.